Merhabalar, mütevazı lezzetler mutfağına hoş geldiniz. Bugün yöresel bir tarif paylaşacağız. Ankara'mıza özgü gobit ama isterseniz önce malzemeleri öğrenelim. Bir paket çabuk maya, 2,5 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı tuz ve alabildiği kadar un. Üzeri için 1 tatlı kaşığı un, 2 çorba kaşığı su ve 1 çorba kaşığı susam. Gördüğünüz gibi malzemelerimiz çok az, yapımı da bir o kadar kolay. Öncelikle ılık suyu yoğurma kabına aktarıyoruz. Tuzu ve çabuk mayayı ilave ediyoruz. Şöyle parmak uçlarıyla biraz karıştırdıktan sonra azar azar un ekleyerek orta sertlikte bir hamur yapıyoruz. Kıvam bu. Çok yumuşak değil. Çok sert değil. Şöyle biraz un serpelim. Üzerini streç filmle kapatalım. Sıcak ve kuru bir ortamda en az 45 dakika bekletelim. Evet. Şimdi hamurumuza bakıyoruz. Ne kadar kabarmış. Şöyle bir gösterelim önce. Sonra streç filmi alalım. Gayet güzel kabarmış. Şimdi bunun havasını almak üzere biraz un ekleyerek alt üst edelim. Artık hamurumuzu 12 eşit parçaya ayırabiliriz. Önce 2'ye. İkiyi de altışar parçaya. Sonuncu, bakın çok yumuşak. Sonuncu parçayı da yuvarlayalım. Avucu hafif karisli yapıyoruz ve masadan destek alarak yuvarlıyoruz. Şimdi artık unlu zemin üzerinde Çay tabağından büyük, tatlı tabağından küçük bir şekilde çok fazla yüce olmayacak bir hamur açıyoruz. Bu kadar yeterli. Şimdi yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye koyalım ve devam edelim. Evet. İki tepsi çıkıyor ölçümüzden. Biz ilk tepsiyi doldurduk. Şimdi bunun üzerine su ilave ediyoruz. Fırıncıların en güzel su kızartma metodu. Ve gobitlerin üzerine sürüyoruz. Şimdi üzerlerine susam serpiyoruz. Artık kobitleri önceden ısıttığımız 200 derece fırına veriyoruz. Bu arada ikinci tepsi hazırlıyoruz. Kobitler fırından çıktı. Yumuşacık, sıcacık. Şimdi arasına haşlanmış yumurta, taze soğan. Başta olmak üzere istediğimiz malzemeyi koyarak yiyebiliriz. Mütevaz lezzetler mutfağında bu bölümde Ankara'ya özgü bir hamur işi tarifi paylaştık. Gördüğünüz gibi yapımı da çok zor değil. En kısa sürede deneyeceğinizi ve bu gobiti yaparken bizleri hatırlayacağınızı biliyorum. Görüşmek üzere.